Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are here with the practice questions of teaching aptitude for the NTA, NET, JRF aspirant students and this is of part paper one okay and before we start I would like to tell you all that Dive to Learn a app is in Play Stores and you can download this app from Play Stores okay and uh, if you have any uh, queries we have given our whatsapp number in the description so you all can just uh, whatsapp up, whatsapp us and uh, sort out your queries okay so let us start and uh, yes this is the fourth part of our question rounds okay the because before this we have already done is uh, three more parts okay and this is the uh, fourth part and uh, each part has 15 questions okay so here let's see the 46th question using the central point of the classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as what systemize systematization problem orientation ideal protocol mind mapping so what do you think which one is the right answer aapko is op in options may say correct answer choice choose karna hai or yahan pe jo option diya wahan pe aapko mark out karna hai okay so here for this question the right answer is mind mapping okay next is 47 attitudes actions and appearances in the context of classroom communication are considered as so kya hai attitude action appearance classroom ke context ke andar so isko hum log kya kahenge what is the correct answer for this verbal non verbal impersonal or irrational so which one will be related to these things in the context of a classroom so the correct option will be your b number that is non verbal okay next let us move on to next 48 most often the teachers student communication is now what is the teacher student communication in the classroom mostly what is it spurious critical utilitarian or confrontational what do you think you know try out to solve because this is the practice session we are doing so you have to try it by yourselves also the correct answer is utilitarian okay teacher or student ka communication utilitarian types ka hota hai 49 in a classroom a communicator's trust level is determined by a communicator's trust level kis cheez se determine hota hai a classroom ke andar the use of hyperbole the use change of voice levels the use of abstract concepts or eye contact so what do you think is the correct answer for this please try yourself also okay that is the eye contact okay classroom ke andar communicate karte samay trust level kaise maintain or determine hota with your eye contact student ke sath aap kaise eye contact karte ho okay next is now this question is important okay ye june 20 2015 mein ye question aaya tha that's why we have picked this question up also include kiya hai humne which of the following is the highest level of cognitive ability in me say in options may say highest level of cognitive ability aap kis ko bolenge knowing understanding analyzing or evaluating highest level okay we're talking about the highest level of cognitive evaluate ability so the correct answer will be evaluating okay aapka evaluating skill got it now next is which of the following factors does not impact teaching ye in me se kaun sa wo factor hai jo teaching ko uh, you know it does not impact koi asar nahi padta hai which is the uh, which one which option is correct classroom activities that en encourages learning socio economic background of teachers and students learning through experience teachers knowledge so which of these factors do not impact the uh, teaching it is the yeah it is the social economic background of the teacher or the student koi matlab nahi na social kaun se background se kaun se economic background se bachcha aa raha kaun se society se aa raha it is not you know it does not matter at all uh, in a teaching right baki cheez sab hame chahiye teaching teachers ka experience knowledge classroom activities wo sab chahiye teaching mein but kaun se background se aa raha it is not necessary kahin se bhi aaye bachcha padhne aaya humko padhana hai that's it hai na next is now 52 
Uh, what let us see this question okay and uh, yeah in this type of a question again i'd like to say is yahan pe multiple choices diye gaye hote hain in mein se aapko ye code hai yahan par aapko mark out karna hota hai kaun sa correct answer which which of these answers will be correct theek hai bahut sare answers right honge isme which of the following statements about teaching aids are correct in mein se kaun kaun se aids jo hai teaching aids jo hum log use karte hain wo correct hai they help in retaining concepts for a longer duration they help students learn better they make teaching learning process interesting they enhance rote learning so kaun sa teaching aid hame you know statement jo hai wo correct lagta hai it is obviously this is b because we do not need that rote learning okay फर्स्ट इज ए दैट इज दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर टाइम हम याद बहुत समय तक याद रखने की क्षमता हमारा डिवेलप करवाता है दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर जो भी टीचिंग एड हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों को अच्छे से लर्न करवाने में समझने में हेल्प करता है एंड दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग राइट क्लास में अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग ना हो बोरिंग हो तो बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आएगा राइट सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओके बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है Let us move to another. Techniques used by teacher to teach includes what are the different types of techniques that are used by teachers. Teacher, कौन कौन से techniques use करते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त? Lecture method, interactive lecture, group work, self study. इन में से आपको कौन सा लगता है जो सही होगा? Please आप भी साथ साथ ही try करते रहिएगा, ठीक है? Which code or which combination do you think is correct according to you? A A B C A B C D B C D and A B D. In में से कौन सा सही लगता है आपको? The correct answer is A. That is lecture method, interactive. Okay, interactive lecture. That is आप बोल रहे हैं फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इंटरेक्टिव हो रहा है क्लास में आप लोग बच्चों के साथ कनेक्टेड है and group work. Okay, self study does not include in the टेक्निक ऑफ टीचर वो बच्चे खुद ही सेल्फ स्टडी करेंगे राइट सो दीज थ्री आर राइट दैट इज ए बी एंड सी नंबर ए का ऑप्शन करेक्ट है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ इस चीज के लिए हमें चाहिए ये अचीवमेंट टेस्ट मेकिंग सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक जॉब सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ लर्नर्स Assessing the amount of learning after teaching. तो हमें achievement achievement tests क्यों चाहिए हमें हर एक level of पढ़ाई के बाद test हम लोग क्यों करते हैं क्या चीज हम लोगों को जो देखना होता है that's why we take the test achievement test. बच्चों को कितना पढ़ाई हुआ क्या हुआ कितने जानते हैं यो कितने समझे हैं यो बच्चे आई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सो द करेक्ट आंसर इज एसेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग जो हमने पढ़ाया उसके बाद किस अमाउंट तक लर्निंग हुआ है बच्चों में वो हम लोगों को एसेस करने के लिए वो हम लोगों को इवेलुएट करने के लिए जानने के लिए ये अचीवमेंट टेस्ट यूज किए जाते हैं और किया जाता है कॉमनली ओके दिस इज द मोस्ट कॉमन पर्पस ऑफ टेस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ गुड टीचर इज वन हु गिवस यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स गिव प्रिंटेड नोट्स टू द स्टूडेंट्स इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न तो so, आपको कौन सा लगता है कौन सा वाला कौन सा यू नो क्वालिटी एक गुड टीचर का होना चाहिए कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते रहो बस वही है या कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दे वो है या फिर प्रिंट आउट करके नोट्स बच्चों को दे दे दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर या जो इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए जो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए दैट इज अ गुड टीचर अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन The correct option is number D. That is who inspires the students to learn, motivate कर करते रहते हैं जो बच्चों में ये जागरूकता पैदा करते रहते हैं कि नहीं आपको learn करना है पढ़ना है आपको you know you have to become someone in your future, near future ये सब motivate जो कर सकते हैं वही एक quality है एक good teacher का okay. Next question. Uh, ye, uh, ye bhi important hai. See, this question was taken out from December 2014. Ye 2014 mein aaya tha. Hum logo ne isliye isko yahan pe include kiya hai. Okay. Maximum participation of students during teaching is possible through. Jada se jada bachcho ko hum log teaching ke dooran uh, participate karwaye. Uh, you know, shamil karwaye. Kaun sa method ke through hum log karwa sakte. We have to find out that. A lecture method, demonstrative method. 
इंडक्टिव मेथड टेक्स्ट बुक मेथड कौन सा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम इंक्लूड कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू ओके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन असर्टन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्यों चाहिए और ये क्या चीज के लिए महत्वपूर्ण है असर्ट क्या करता है क्या चीज के लिए चाहिए होता है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्निंग प्रोसेस एंड फेलियर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एट दी एंड Causes and remedies of persistent learning problems during instructions. So diagnostic evaluation मतलब क्या है आप पढ़ा रहे हो कुछ सिखा रहे हो कुछ and you are asking questions. You know you are diagnosing. तो मैंने इतना पढ़ा है तो इसके अंदर बच्चों को कितना समझ आया You are taking out that knowledge. You know interact करवा रहे हो बच्चों को That is a diagnostic evaluation. You know uh, brainstorming हुआ या quick question answers round हुआ बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते Those are kind of a diagnostic evaluation. ठीक है सो मेन इसका ये असर्टन क्या करता है द करेक्ट आंसर विल बी नंबर डी दैट इज कॉजेज एंड रेमिडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है जो बच्चों को परसिस्ट हो रहे हैं या क्या कौन सी वो जगह है जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कॉजेज रेमिडीज आपको बताने होंगे दैट इज द मेन रीजन ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ओके Let's come to next. Instructional aids are used by the teachers too. Why do the teachers use instructional aids? हमें क्यों चाहिए होता है instructional aids? Glorify the class, attract the students, clarify the concept, ensure discipline. Obviously, ये question तो आप लोग सभी जानते ही होंगे because this this is clearly you know हम लोगों को पता ही है हम लोग instructional aids इसलिए use करते हैं so that जो भी concept है जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों में क्लियर हो चुके वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो पाए राइट दैट इज वाई वी यूज दिस इंस्ट्रक्शनल एज है ना सो दैट इज वेरी इजी एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग पर टेन्स टू अब टीचर का एटीट्यूड क्या है जो टीचिंग को अफेक्ट कर सकता है दैट इज इफेक्टिव डोमेन कोगनेटिव डोमेन कॉन्टिव कनोटेटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन तो इसमें से कौन सा होगा जो टीचर के एटीट्यूड एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग इज एफेक्टिव डोमेन ओके दिस इज द वन विच विल अफेक्ट टीचिंग ऑफ अ टीचर बिकॉज ऑफ इज एटीट्यूड ओके ओके दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पार्ट फोर सो लेट एस सी एजुकेशन एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन already in man ये हम लोगों ने ये जो एक phrase ये जो statement है किसने state किया था education is the manifestation of perfection already in man इंसान के अंदर है वो education बस हम उसे perfect कर रहे हैं that was said by whom and जिसने भी you know पढ़ा होगा बी किया होगा उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा दैट इट सेट बाय स्वामी विवेकानंद है ना सो दिस इज द करेक्ट आंसर सो दस मच फॉर टुडे होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड डाइट टू लर्न एप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड वी हैव अ व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन सो प्लीज फॉलो फॉर योर ओनली व्हाट्सएप फॉर योर वेरीज ओके थैंक यू सो मच